მოგესალმებით მე ახლა ვისაუბრებ ქართულ ცნობიერებაზე და ევროპულ ცნობიერებაზე და მათ განსხვავებებზე სანამ დავიწყებდე ამ თემაზე საუბარს გეტყვით რომ თუ ჩემი ვიდეოები და არხი მოგწონ შეგძლიათ ჩემი არხი გამოიწეროთ ქართული ცნობიერება და ზოგადად ქართველები ძალიან განსხვავდებიან ევროპელებისგან და ევროპული ცნობიერებისგან ანუ სხვანაირები არიან და საკმაოდ განსხვავდებიან და აუხსნი ეხლა რატომაც ევროპელები არიან ცნობიერებით უფრო თავისუფლები ნაკლებად ფეთქებადები და უფრო ინტელექტუალები ანუ ეს ესე არის ხოლო ქართველები უფრო არიან ასე ვთქვათ ნაკლებად თავისუფლები თავისუფლების მოყარული ერი ეს არ არის ეს არის ტყუილი რატომ ღაც ბევრს ჯერ რომ ქართველები არიან თავისუფლების მოყარული ერი ეს ესე არ არის და უფრო ფეთქებადი ხასიათი აქვთ უფრო ნერვიულები არიან და უფრო ფიცხები არიან ნუ შეიძლება ამას გარემოებაც იწვევდეს იმიტომ რომ საქართველო მდებარეობს კავკასიაში სამხრეთ კავკასია არის საქართველო თუმცა ევროპაში ძარსებობს ესეთი მაღალი ადგილები შვეიცარია საკმაოდ მაღალი ადგილია და სკანდინავია ხო საერთოდ სუცივა იქ მაგრამ ისიც უნდა ითქოს რომ სკანდინავიელები დანარჩენი ევროპელებისგან ცოტა განსხვავებულები არიან კი ანუ მაგალითად აი ტიპიური რაღაც ევროპელი რო არის ფრანგი ესპანელი იტალიელი აი ნორვეგიელი და შვედი ეგეთი არ არის ცოტა სხვანაირი ისინი არიან უფრო ინდივიდუალისტები და ასევე ცოტა განსხვავებულები არიან განსხვავებული კულტურა აქვთ შეიძლება ეს იმის შეიძლება ეს იყოს მიზეზი იმისა რომ ევროპაში ყველაზე გვიან გაქრისტიანდნენ სკანდინავიელები სადაც მე 1011 საუკუნიდან დაიწყო მათი გაქრისტიანება თან ისინი არ არიან არც კათოლიკეები და არც მართლმადიდებლები ისინი არიან პროტესტანტები ანუ მათ აქვთ ინდივიდუალური რელიგია ევროპელები გამოირჩევიან ასე ვთქვათ კრიტიკული აზრონებით ანუ ისინი როცა აკრიტიკებენ რაღაცას და ვიღაც აკრიტიკებენ ისინი იღებენ ჩვეულებრივ კრიტიკას ანუ მათ არ სწყინთ სიტყვების და კრიტიკის აი აქ განსხვავებული სიტუაცია საქართველოში როცა აკრიტიკებ ვიღაცას ეს ითვლება შეურაცყოფელად და ლანძღვად და სწყინთ ანუ სიტყვები აქ სწყინთ და იქ ეგრე არ არის სიტყვები არ სწყინთ აი სიტყვები ხო როგორ უნდა სწყინთ ხო კრიტიკული აზროვნების არ სწყინთ იქ ჩვეულებრივ იღებენ მას კრიტიკულ აზროვნებას როცა აკრიტიკებენ ჩვეულებრივ იღებენ ეს ბევრ დამოკიდებულებაში ჩანს აი მაგალითად გინებაში თქვენ რომ ევროპელს შეაგინოთ ან არ გამოგეხმაურებათ ან მაქსიმუმ იმანაც შეგაგინოს აი თქვენ ის დაუშვებელია ის რომ აი ძალიან ძნელი წარმოსადგენია რომ აი თქვენ გერმანელს ან ფრანგში აგინოთ და გერმანელმა რაღაცა ფიზიკურად თქვენ შეგეხოთ აი საქართველოში ეს კულტურა არ არის საქართველოში როცა აგინებ ვიღაცას 90% ის დაგიპირისპირდება ფიზიკურად ანუ ის არ გაატარებს ამას 90% და არც სიტყვით შემოგიბრუნებს ის ეგრევე გადადის ძალადობაზე ანუ დასკვნა ის არის რომ ქართული უფრო ფეთქებადი არის და უფრო დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს სიტყვებს სიტყვების ძალას ანუ სტკივა მას სიტყვები ანუ სიტყვების გამო შეუძლია კაცი მოკლას ხოლო ევროპული ევროპელი ესე არაზრუნებს ევროპელი უფრო წინ არის უფრო ინტელექტუალი არის ანუ სიტყვების გამო ის დანაშაულს არ ჩაიდენს აი გერმანელი სიტყვების გამო რა კაცს არ მოკლოს არც ფრანგი აი ამხელა სხვაობა არის საქართველო მდებარეობით 97% საქართველოს მდებარეობის მდებარეობს აზიაში ხოლო 3% მდებარეობს ევროპაში და დღემდე არის ხოლმე სულ დავა საქართველო არის ევროპა თუ აზია ბევრი მიიჩნევს ეს ლიბერალები მიიჩნევენ რომ ევროპა არის საქართველო ხოლო კონსერვატორები და რუსეთუმები მიიჩნევენ რომ საქართველო არის კავკასია ხანაც აზია უნდა რომ არ ახდენდნენ თავის თავს იდენტიფიკაციაში ევროპასთან ანუ იდენტიფიცირება არ უნდათ რომ მოახდინონ ევროპასთან და მაგიტომ იძახიან ამას საქართველო მდებარეობით არის აზია მრავლობა ტერიტორიის 97% დევარის აზიაში ხოლო 3% მდებარეობს ევროპაში მაგრამ კულტურულად 
აღინიშნება ესე რომ საქართველო არის ევროპა მაგრამ ესეც ხმა მაღალი ნათქომია ჩემი აზრით იმიტომ რომ საქართველოს კულტურაში ნამდვილად აქვს ევროპული რაღაცა მაგრამ ასევე აქვს აზიურიც და ქართულიც ანუ ქართული რაღაცა არ აქვს მაინ და მაინც ევროპულ რაღაცასთან რომ ქართული კულტურა განსხვავდება ევროპული კულტურისგან აი მაგალითად მოგიყვანთ ვეფხის ტყაოსანს ავთანდილმა არიელის გამო რაც გააკეთა აი ეს იყო ქართული მეგობრობის რაღაც ნაწილი ქართული კულტურის ნაწილი ეს ევროპული არ არის ევროპაში ესეთი მეგობრობა ძალიან იშვიათია და მე ვფიქრობ შეიძლება არც კი იყოს ან მეგობრები ესეთ რაღაცებს ერთმანეთის გულისთვის არ აკეთებენ ხოლო ვეფხის ტყაოსანში ჩანს ქართული ქართული მეგობრობა ქართველების დამოკიდებულება ერთმანეთში ანუ ეს არის სუფთა ქართული ეს შოთას არ წამოუღია ევროპიდან აი ეს იყო სუფთა ქართული რაღაცა რომ აქ მეგობრობა ისეთ დონეზე არის რომ შეიძლება იფიქროს კაცმა რომ ამ წაკი ამ ვეფხის ყაოსანის წაკითხვის შემდეგ რომ ქალი და კაცის სიყვარულზე მაღალადგას კაცების მეგობრობა შეიძლება ესეც იფიქროს ნუ დღეს ნაკლებად არის ეს მართალია მაგრამ ფაქტი არის რომ მეთერთმეტე მეთორმეტე საუკუნეში ალბათ ეგეთი საზოგადოება იყო საქართველოში ხო აბა შოთა ეხა თლად თვითონ არ მოიგონებდა ყველა პერსონუ ინსპირაცია ხო აი დაღაც აიღო ხო ალბათ ხედავდა ესეთ რაღაცებს ანუ მეგობრობა აქ ძალიან მაღლა არის აზიაში ცარის მაგრამ ეს ვეფხის ტყაოსანი არის სუფთა ქართული ეს ევროპული არ არის ასევე ქართველს უფრო უნდა რომ იყოს ევროპელი ვიდრე არის ეს რაში ჩანს ახლა გეტყვით ჩვენ ქართველებს უმრავლესობას მიგვაჩნია რომ ევროპული ქვეყნები არიან ძალიან განვითარებული აი ისეთებიც კი ფიქრობენ ამას ვისაც ევროპა არ მოსწონს აი ისეთებიც კი ფიქრობენ ამას რომ ევროპული ქვეყნები არიან ძალიან განვითარებული და ძალიან ინტელექტუალები არიან ჭკვიანები არიან რა ძალიან საკმაოდ მოაზროვნე ხალხი არის და ჩვენ ცდილობთ მივაძოთ მათ ან გადმოვიღოთ რაღაცები ეს იქნება იმიჯი ცხოვრების სტილი პოლიტიკური სისტემა ეკონომიკური სისტემა თუ ასე შემდეგ რომ ვბაძავთ ცდილობთ გადმოვიღოთ იქიდან რაღაცები აი მაგალითად ჩვენ მართველობის სისტემა გვაქვს ევროპული ჩვენ ვართ საპარლამენტო რესპუბლიკა ევროპაში დიდი უმრავლესობა ეგეთი ეგეთი ქვეყანა არის საპარლამენტო რესპუბლიკა არის საკანონმდებლო органо არის იქაც პარლამენტი და თაურობის მეთაური იქაც არის პრემიერ-მინისტრი ასევე კანონები ევროპა ხემძღვანელობს დღემდე რომის სამართლით ნუ ეხა შეიძლება ბოლომდე არა მაგრამ მაინც ინსპირაცია და შთაგონების წყარო იქიდან არის აღებული კანონების რომის სამართლიდან ჩვენს ეგეთი კანონები გვაქვს ანუ ევროპასთან მიახლოებული ანუ ჩვენ ცდილობთ ვიყოთ ევროპელები აი ეს არის ანუ ჩვენ დემოკრატია დემოკრატიობა ნასაც მაგიტომ თამაშობთ იმიტომ რომ დემოკრატიაც ზოგადად საბერძნეთიდან მოდის და დემოკრატიული ქვეყნები ევროპაში არის ჩვენ ცდილობთ ვიყოთ ევროპელები მაგრამ ამ დროს ძალიან განსხვავდებით რელიგიითაც განსაკუთრებით დასავლეთ ევროპაში მართადებელ მართადებულ სახელმწიფოს აი არც ეთი არ არის აღმოსავლეთ ევროპაში კიდე არის აღმოსავლეთ ევროპაში მართადებული ქვეყნები არის მაგრამ მათგანაც განსხვავდები და ახსნი შემდეგ ჩვენ განსხვავდებით რელიგიითაც ტრადიციებითაც კულტურითაც და ცნობიერებით ხო საერთოდ განსხვავდებით აი მაგალითისთვის მოგიყვანთ ორ შემთხვევას ვისაც თქვენ წაგიკითხავთ გუსტავ ფლობერის წიგნი მადამ ბოვარი 19 საუკუნის ფრანგი მწერალის რომანი ძალიან საინტერესო რომანი იქ ესეთი რაღაც ხდება ემ ბოვარი თავის ქმარს შარლ ბოვარს ორჯერ ღალატობს თავის ქმარს ოღონდ შარლი სიცოცხლეში ვერ გაიგებს ამ ყველაფერს ემა ბოვარი როცა თავს მოიკლავს მოიწამლავს შემდეგ გაიგებს ამ ყველაფერს შარლი და რა თქმა უნდა ინერვიულებს მაგრამ ის არ გადაწყვიტავს რომ ეს საყვარლები მოძებნოს და დახოცოს ან რავი აგინოს ან ასე შემდეგ ერთად საყვარელს შეხვდება კიდევაც და ანუ არაფერს არ იზავს ეხა თქვენ წარმოიდგინეთ საქართველოში 19 საუკუნეში მოხდარ იყო ესეთი შემთხვევა რომ თავადის ცოლს ეღალა და თავადისთვის და თავადს გაეგო ის ვინ არის ვინ არის თავის ცოლის საყვარელი ანუ რა მოხდებოდა მინიმუმ 
ავი ფიზიკური დაპირისპირებები დამთავრდებოდა სულ მინიმუმ აი რა ხელა სხვაობა არის ანუ 19 საუკუნეში როგორც აზრონამდენ ევროპელები ქართულები 21 საუკუნეში არ აზრონებენ აი 21 საუკუნეშიც რომ მოხდეს მსგავსი შემთხვევა აი განაუბრულ გაეყრება ქართველი ცოლს არა ის ძალიან შერცხვენილად იგზნობს თავს და იმოქმედებს ეგრევე მოქმედებაზე გადავა ანუ მინიმუმ ნაცემოს ის საყვარელი აი ესე დამთორდება და შეიძლება ცოლიც კი მოკლასან ცემოს და ბევრი შემთხვევა მოხდარა საქართველოში ანალოგიური შემთხვევა ეს საფრანგეთი იყო 19 საუკუნე რუსეთი რუსები ცნობიერებით უფრო ევროპელები არიან ვიდრე ქართველები აი ლევ ტოლსტოი წიგნებში ეს კარგად ჩანს ერთ-ერთი წიგნი თუ ძალიან ცნობილი წიგნი ანა კარინინა 19 საუკუნის მწერალი ლევ ტოლსტოი მან დაწერა ეს წიგნი ანა კარინინა სადაც მსგავსი სიტუაცია ხდება ანა კარინინა თავის ქმარს ღალატობს თავის ქმარი ამ ყველაფერს გაიგებს და ისიც ის ვისთანაც ღალატობს და ჯერ შეხუდება კიდევაც იმ ადამიანს და სახით კი აკითხავს საყვარელი ანა კარინინას თავის ქმარმა ეს ყველაფერი იცის მაგრამ ამ დროს თავის ქმარი ნუ ვაუ არ კლავს იმას და არც ცემს აჯე ესეთი აზრონება ხონდა ალექსანდრ ალექსანდროვიჩი იყო ეს კაცი ანა კარინინას ქმარი მე არ ვაკადრებ იმას ჩემს თავს რომ ვიეჭვიანო ჩემ ცოლზე და არც ჩემ ცოლს არ ვაკადრებ ნუ შემდეგ როცა უღალატა რა თქმა უნდა არის სიამონო ეს რა სასიამონო რო როცა ცოლი გალატობს მაგრამ ი მას არ გამოუვლენ იმან არ გამოუვნე ესეთი ხასიათი რომ რაღაცა აეჩეხა ან მოეკლა ის ადამიანი ვინც ანა კარინამ უღალატა ვისთანაც უღალატა ანა კარინა 19 საუკუნეში საქართველოში ნუ წარმოგიდგენ ეთელებად რა მოხდებოდა 21 საუკუნეშიც კი ხშირად ესეთ შემთხვევა ან ფიზიკური დაპირისპირებით თავდება ან საერთოდ კვლელობით ანუ განსხვავება რა არის ქართველი არის ნერვიული ფეთქებადი და მოძალადე ასე ვთქვათ და რუსი ცნობიერებით უფრგავს ევროპელს რუსი ცდილობს ამ ყველაფერს შეეგოს და დიპლომატიურად გადაწყვიტოს ანუ გაეყაროს და ასე შემდეგ ანუ ის არ ცდილობს რომ ეს უნდა მოკლა და ასე შემდეგ აი როგორც ქართველი ფიქრობს რო ეგრევე ის ეს ხვენია რომ აი კუნთებზე იყურება და ცდილობს რომ ძალ მომრევებით გადაწყვიტოს ეს ყველაფერი აი ამ ხელა სხვაობა არის ანუ ესე როგორც 19 საუკუნეში აზროვნებდნენ რუსები და ფრანგები ნუ ეს მართალი ლიტერატურა არის მაგრამ გუსტა ფლობერმა და ლევ ტოლსტოიმ ხა ინსპირაცია ნუ საიდან აიღეს ხო ანუ როგორ საზოგადოებაში ცხოვრობდნენ იქიდან აიღეს ხო ესეთ შემთხვევები ალბათ მართლაც მოხდებოდა როგორი სხვაობა არის 19 საუკუნის რუს და ფრანგს და და ოზამერთ საუკუნის ქართულ შორის როგორი სხვაობა არის როგორ აზრონებდნენ 19 საუკუნის რუსები და ფრანგები ხოლო 21 საუკუნის ქართველები რა ხელა სხვაობა არის ასევე ანა კარინინაში ჩანს ადამიანების ურთიერთობა და ერთმანეთისადმი დამოკიდებულება რა თემებზე საუბრობენ ძირითადად საუბრები მიდის ერთმანეთში ეკონომიკაზე ფილოსოფიაზე და სიყვარულზე აი ღრმა აზროვან თემებზე აი აზროვნებას რომ მოითხოვს აი ქართულ წიგნებში მიუხედავად რომ ბევრი წიგნი არ მოქვს წაკითხული აი არ ჩანს ესეთი რაღაც აი ქართულების ურთიერთობაში ესეთი რაღაცები არ ჩანს რომ რაღაც ფილოსოფიურ თემებს განიხილავდნენ ანუ ეკონომიკას ან რაღაცაც აზროვნება ჭირდება რომ ქალის თემა სიყვარული და ასე შემდეგ ანუ ესეთი რაღაცები აქ არ ჩანს აქ განიხილავენ რა ვი ცოცხოხავის და ეკარგა იმანის რატო მოკლა ძალიან რაღაცა ყოფითი რაღაცები ხო აი აზროვნება რასაც ჭირდება ესეთი განხილვები ქართულ წიგნებში არ არის გადავით აღმოსავლეთ ევროპელებზე ევროპელებიდან ყველაზე მეტი საერთო ჩვენ გვაქვს აღმოსავლეთ ევროპელებთან ჯერ ერთი რომ რელიგია გვაქვს ერთი აღმოსავლეთ ევროპაში უმრავლესობა არის მართლმადიდებელი რუსეთი უკრაინა ბელარუსი რუმინეთი ბულგარეთი სამხრეთ ევროპაში საბერძნეთი სერბეთი ნახევარი ბოსნიაც და მაკედონიაშიც უმრავლესობა მართლმადიდებელია რელიგია გვაქვს ერთი და მთავარი ჩვენ გამოვიარეთ 60 წელი ერთად ანუ 60 წელი კომუნისტი ცხოვრობდით საბჭოთა კავშირში ეს 
დიდი საერთოა იმიტომ რომ 60 წელი მიდიოდა კომუნიზმის გავრცელება ან ბაღიდან იწყებოდა შემდეგ გზელდებოდა სკოლაში უნივერსიტეტში სამსახურში ხელოვნებაში მეცნიერებაში სპორტში აი ყველგან იყო განათლებაში ყველგან იყო კომუნიზმი ლიტერატურაში და ასე შემდეგ ანუ იმიტომ შეიძლება ჩვენ ვთქვათ რომ რაღაც საკითხებში რუსებს უკრაინელებს და ბელარუსელებს და ქართველებს ერთნაირი აზროვნება აქვთ იმიტომ რომ მათ აქვთ საბჭოთა აზროვნება ერთი სისტემა გამოიარეს და ერთად თანაცხოვრობენ 60 წელი მანამდე სანაცხოვრო კავშირი შეიქმნებოდა რუსეთის იმპერიაში იყვნენ ერთად ანუ საერთო ისტორია აქვთ მათ და მაგიტომ აქვთ ამდენი საერთო მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ რომ მათ შორისაც არის განსხვავებები აი ქართველები როგორც გვანან კავკასიელებს აი სომხებს ჩეჩნებს ოსებს და დაღესტანელებს ასე შემდეგ ანუ ეგრე არ გვანან არც რუსებს და არც უკრაინელებს ისენი სლავები არიან და მაინც არის განსხვავებები ისენი უფრო არიან ევროპელები აი მაგალითად რუსეთში როცა გოგო დაქორწინებამდე როცა გოგოს აქვს დაქორწინებამდე სექსი ეს არ ტეხავს ეს არის ჩვეულებრივი რაღაცა ევროპაში ეს არის ანუ არ ტეხავს ის რომ გოგოს დაქორწინებამდე აქვს სექსი ეს არის ჩვეულებრივი რაღაცა რუსეთში საქართველოში დღემდე ტეხავს მოსახლეობის უმრავლესობა დღემდე თვლის რომ ქალიშვილი უნდა ჩაბარდეს ქმარს გიგონება ეს გოგო იყოს რაღაცა ნივთი არასულიერი ნივთი იყოს უნდა ჩაბარდეს ან რაღაცა მონა აბორდებულებენ აქ დღემდე აი რუსეთში უკრაინაში ეს ესე არ არის ალბათ თუ იქნება სადღაც სოფლებში ეს კულტურაში უკვე არდებს რომ ქალიშვილი უნდა ჩაბარდეს ქმარს და ასე შემდეგ ანუ ეს ესეთი რაღაცები არ არის აი განსხვავება არის ნუ კულტურაში აშკარად არის ტრადიციებში არის განსხვავება ჩვენ როგორ რელიგიურები უცვართ ქართველები როგორ რელიგიურებიც არიან რუსები ეგეთ რელიგიურები არ არის მეოხედავს იმისა რომ ისენიც მართლმადიდებლები არიან პროცენტულადაც აქ უფრო მეტნი არიან პროცენტულად მოსახლეობის 80-80% არის მართლმადიდებელი ხოლო რუსეთში რაც 145 მილიონ ადამიანი ცხოვრობს მოსახლეობის 60%-ია მართლმადიდებელი და აი ეს 80-80% როგორი მართლმადიდებელი არის აი ის 60% რუსეთში ეგეთ მართლმადიდებელი არ არის ესენი უფრო ტრადიციულები არიან და აი სხვა რელიგიურ ხალხს აი ვერ იტანენ იქ რუსეთში მაგალითად კათოლიკეებიც არიან პროტესტანტებიც და აი მუსლიმებიც და ასე შემდეგ ჩვენთანაც არიან ეგენი მაგრამ მაინც სხვა ქრისტიანებს მართლმადიდებლები ვერ იტანენ აი იაჰოველებს პროტესტანტებს პროტესტანტებს აი საქართველოს სექტა არის კათოლიკეებს გარყონლებს ეძახიან და ურწმუნოებს და ურჯულოებს და იქ ესეთი დამოკიდებულება არ არის უფრო მეტი თავისუფლება აქვთ ესეთ ხალხს და ლექციებს ასატარებენ და ასე შემდეგ ასევე ეკლესიაში შესვლის დროსაც ამ ჩვეულებრივ ტანსაცმლით შედიან რუსები ეკლესიაში ხოლო ქართველები მაინც და მაინც რაღაცა მუსლიმივით უნდა გამოეწყონ რაღაცა უნდა შეიფუთონ და ისე შევიტრენ თუ რა ისე რა ვიტეხავს არ შეიძლება მხოლები ეობნებიან ისე არ შემოხვიდეთ და რუსები რუსებს უფრო მეტი თავისუფლება აქვთ ანუ უფრო რელიგიურები არიან ქართველები და უფრო სკოთ რიტუალებს აყოლები არიან ვიდრე რუსები აი მათ მათ შორისაც არის განსხვავებები კულტურულად მაინც საქართველო არ შეიძლება ჩაითვლოს ბოლომდე ევროპული რაღაც ნაზავი არის რაღაც აქვს ევროპული რაღაც აქვს აზიური ენაც ენაში დიდი სხვაობა არის მაგალითად ევროპაში ძირითადი ენები ნუ საიდან მოდის ანუ ლათინური დამწერლობიდან მოდის რომანული ენები ეს ფრანგული ესპანური პორტუგალიური რუმინული იტალიური ეს ენები არის რომანული ენები ანუ ლათინური დამწერლობიდან წამოვიდა ხოლო დანარჩენი ენები არის გერმანიკული ენები თვითონ გერმანული ენა ინგლისური ენა სკანდინავიელები რა ენაც ლაპარაკობენ ეგეც და ჰოლანდიური ენაც არის გერმანიკული ენა იმიტომ რომ ჰოლანდიელების და სკანდინავიელების წინაპრები იყვნენ გერმანული ტომები გერმანული ფესვები აქვთ მათ იმიტომაც გვანან სახეზე ძალიან და კულტურულთაც ძალიან არ განსხვავდებიან ერთმანეთისგან ყველანი ინდივიდუალისტები არიან და რელიგიაც მეტ ნაკლებად უმრავლესობა პროტესტანტები არიან გერმანიაში და სხვა სიტუაცია ნახევარი გერმანია პროტესტანტული ნახევარი გერმანია კათოლიკური ასე რომ ენითაც აი ცან განსხვავდებით აი სხვაში სხვანაირი ენა გვაქვს ჩვენ სხვანაირი დამწერლობა 
ai tunda sa agmo sa orte europele pentru mat acusta am cerul ba kirilitza da kirilitza s kirilitza modis piniki uri dam cerul bizgan isit schoana area ce ani vopsi sus schoana area dam cerul baris cartul ab scola zem meti sa ertu act caucasie lepten som lepten cech lepten lek lepten os lepten da nase chem de ganu sa chezet scola ze metat Madguanan, da, nu uita să-mi spun, e tiri religie, ce ne argoax, ai cultură adguana, nu țecoe bi supris cultura, patriarcalul s-a zugat doi bari, sicați, acați, tradițiile bi, anguana, e tvanec, ai uțhoel, ma roșehe, dosa, e american, ma prang, ma e greu, mi-e hude, bă, rom, pe urs aer tu acus, am hals. Ma greu, mi-e sicu, da, va ghia de trom, caucasia și, abela ze, can vitare bul, ca na aris, sa cartuelo. Da, avelaze metad human robot cartule bi gamo irce bian. Da, avelaze metad axlos chenvart europele pentand. Da, avelaze metad cartule bi ministra bian europisken. Anu somche bi ese ararian. Chitilovet caucasiele bi ese ararian. Azerbaijanele bi ararianis. Anu chen gans xode bi. Madga chen guinda bi cote europele bi. Mat harunda te europele bi icon. Ai es gans xoe ba aris. Ami davasrul e svideo, visac e svideo mogecionat, ce gzliat, ce mi-arhi, camo i cerut. Mașase, argabzante,